എമർജൻസി മിഷന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ് തുല്യതയുടെ ഗണിതം ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമവാക്യങ്ങൾ എന്ന അധ്യായം അതിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അവസാനമായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും അതുപോലെ മറ്റേ വശം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ചതുരം കിട്ടി അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്രയായിരിക്കും ആ ഒരു ചതുര നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ആ റെഡ് കളറിലും പച്ച കളറിലും ബ്ലൂ കളറിലും യെല്ലോ കളറിലും ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലേ ഗണിതത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതുന്നു ഈ ഗണിതത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഭാഗം എടുത്തു നോക്കാഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മറന്നു പോകും എത്ര നന്നായിട്ട് എഴുതി പഠി എത്ര നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അന്ന് അന്ന് ഫസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചതാണെങ്കിലും വീണ്ടും ഒരു മാസത്തിന് അത് തൊട്ട് നോക്കാഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് മറന്നു പോകും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അന്ന് ചെയ്തിരുന്ന ആ സ്പീഡൊന്നും ഇപ്പോൾ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഗണിതവുമായിട്ടൊരു ബന്ധം പുലർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗണിതം മറന്നു പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മുമ്പുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കണം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന എടുക്കുന്ന പഠിച്ചു പോയി ആ അതൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ നിന്നാൽ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഇവിടെ എക്സ് എങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ വൈ എങ്ങനെ വന്ന് ഇത് അങ്ങോട്ട് അതെങ്ങനെ വന്ന് ഇതെങ്ങനെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളാവും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഗണിതം മറ്റ് സബ്ജക്റ്റിനെ പോലെയല്ല ഗണിതം എന്നത് പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ അത് അതുപോലെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് മാത്സ് അപ്പോൾ മറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയും ബയോളജിയും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്കതങ്ങനെ വായിച്ചാൽ കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടാവും പക്ഷേ ഗണിതമാവുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ നന്നായി ചെയ്ത് പഠിച്ച് മനസ്സിലേക്ക് അതങ്ങ് തറോ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒരു ആ ഓക്കെ ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് കണ്ണുകൊണ്ട് വായിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവില്ല അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇനി പഠിച്ചത് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഗണിതം നമുക്ക് പാസ്സാവാൻ കഴിയുള്ളൂ ഗണിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണത് നമ്മൾ ആരെ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ലാത്ത ഒരു ഗണിതം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം എപ്പോഴും ഗണിതമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം വേണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗണിതം നമ്മയോ ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗണിതത്തോട് എത്ര അടുക്കുന്നോ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഗണിതം നമ്മോടും അടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പൊടി തട്ടിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇനി ഒന്നും രണ്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിലേ ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററും രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അവിടെ വെച്ചു മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് എടുക്കുന്നത് ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നന്നായി പഠിച്ചു പക്ഷേ തിരിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ രണ്ടും ഒന്നൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടെ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഒന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി പിന്നെ എന്താ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കി ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് മറന്നു പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവാണ് കണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടു ആദ്യം ആ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ചതുരത്തിൻ്റെ അത് കണ്ടിട്ട് മറ്റു ഓരോ ചതുരങ്ങളുടെയും പരപ്പളവ് കണ്ടിട്ട് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് അങ്ങനെ അതിനെ ഘടകങ്ങളാക്കിയിട്ടുള്ള അപ്പുറത്തുള്ള സംഖ്യയും കിട്ടി എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് ആറ് എന്ന സംഖ്യ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാമെന്നല്ല ആ ഭാഗം മാത്രം ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എക്
ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റം വരുത്താം ഒരു പൊതു രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇക്വേഷൻസിനെയൊക്കെ നമുക്കൊരു പൊതു രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുക അത് നോക്കിയേ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ ഫൈവ് എന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഇതിന് ഞാൻ ഈ ഒരു ഈ ടൈമിന് എ എന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക മൂന്ന് എന്നതിന് ഏഴും കൊടുത്തു ഇതിന് ഞാൻ ബി എന്നും കൊടുത്തു പൊതുവായിട്ടൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മൂന്ന് എന്നും മൂന്ന് എന്നതിന് എ എന്നും കൊടുത്തു അതുപോലെ രണ്ട് എന്നതിന് ബി എന്നും കൊടുത്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് കിട്ടിയത് അഞ്ച് കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളും കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇത് രണ്ടും ഗുണിച്ചിട്ടാണ് ഈ സിക്സും കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതിനെ ഞാനൊന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതി എ ഇൻറ്റു ബി എന്നത് സിക്സ് ആണെന്നും എഴുതി എ പ്ലസ് ബി എന്നത് ഫൈവ് ആണെന്ന് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ എഴുതി ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പൊതു രൂപത്തിലേക്കാണ് എഴുതി കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ വരും അതായത് ഇവിടെ എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് എന്നതിനെ മാറ്റി എഴുതാം എങ്ങനെ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എക്സ് ഈ എക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എക്സിനൊന്നും ചെയ്യണ്ട എക്സ് അതുപോലെ എഴുതുക പ്ലസ് സിക്സ് എന്നതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം എ ഇൻറ്റു ബി സമം ഒരു പൊതുവായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇവിടെ ഫൈവ് എന്നത് എ പ്ലസ് ബി ആണെന്ന് അറിയാം സിക്സ് എന്നത് എ ഇൻറ്റു ബി ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ത്രീ എന്നതിന് എയും ടു എന്നതിന് ബിയും കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് എ പ്ലസ് ബി കൂട്ടി എയും ബിയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് അഞ്ച് കിട്ടിയത് എയും ബിയും കൂടി ഗുണിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ആറും കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതി ഇനി എന്തായി ഇവിടെ വരിക സമം എക്സ് പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ബി മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു പൊതുവായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിലാണ് വരിക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ബി സമം എക്സ് പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ബി മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഈ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ സിക്സ് സിക്സ് ഈ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഏതോ രണ്ട് സംഖ്യകൾ വിളിച്ചിട്ടാണ് സിക്സ് കിട്ടുന്നത് ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഫൈവും കിട്ടുന്നത് അതാ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഗണിത രൂപത്തിൽ എഴുതിയതാണ് ഈ കാണുന്ന മെത്തേഡ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എന്താ എഴുതുക ഒരു ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഒരു രണ്ടാം കൃതി പോ ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ ഒരു സമചതുരത്തിനെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും വീതി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് അല്ലേ ഇനി നോക്കൂ ഇനി അങ്ങനെയല്ല ഒരു സമചതുരം ഉണ്ട് ആ സമചതുരത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശവും ഒരു പ്രത്യേക അളവ് ഒരളവാണ് കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സമചതുരം ഉണ്ട് ഒരു സമചതുരം നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതൊരു സമചതുരമാണ് ഒരു സമചതുരം കിട്ടി ആ സമചതുരം ഇതാണ് സമചതുരം അപ്പം അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ഒരു എക്സ് എക്സ് അല്ലേ സമചതുരം ആകുമ്പോൾ നാല് വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാണ് ആ സമചതുരത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തിൻ്റെയും അളവ് ഒരുപോലെ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വശവും ഈ വശവും അല്ലേ ഈ വശം കൂട്ടും ഈ വശം കൂട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂട്ടി ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂട്ടി എത്ര കൂട്ടിയത് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് എന്താ വരിക എക്സ് ആണല്ലോ ഇനി ഈ ഈ ഒരു വശം മാത്രമല്ല മറ്റേ വശം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടും ഒരു മൂന്ന് കൂട്ടി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെയും മൂന്ന് ഇങ്ങോട്ടും മൂന്ന് ഇങ്ങോട്ടും മൂന്ന് അല്ലേ മൂന്ന് കൂട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരിക എക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ ഒരു ചതുരമാക്കണം കൂട്ടിയാൽ ഒരു ചതുരമാവണം അപ്പോൾ അതി
പരപ്പളവ് കാണാം എങ്ങനെ പരപ്പളവ് കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്താണ് ഈ ഇപ്പോൾ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതും കൂട്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഈ ഒരു മൊത്തത്തിൻ്റെ ഈ മൊത്തം ഇതിനൊരു മൊത്തം ചതുരമാക്കി എടുക്കുക ഈ ഇത്രയും ഭാഗത്തിന് ഇത്രയും ഭാഗത്തിന് ഒരു ഫുൾ ചതുരമാക്കി എടുത്താൽ ഒരു ഫുൾ ചതുരമാക്കി എടുത്താൽ ആ ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എങ്ങനെ കാണാം അതായത് ഈ വശം ഈ വശം ഇൻറ്റു ഈ വശം അതാണല്ലോ ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നീളം ഇൻറ്റു വീതി അല്ലേ നീളം ഇൻറ്റു വീതി അപ്പം നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ളത് വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നീളം എത്രയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഇത്ര വരെ എക്സ് ഉണ്ട് അതിനോട് കൂടി ഒരു മൂന്നും കൂടി കൂട്ടി അപ്പം ഇതിൻ്റെ നീളം എന്താ വരുന്നത് നീളം എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വീതിയോ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ എക്സ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടി അപ്പോൾ വീതി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ത് വരും എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റ ഈ ഇതിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്താ വരിക ഈ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം സമം ചതുരം വിസ്തീർണം സമം എന്താ വരിക നീളം ഇൻറ്റു വീതി അല്ലേ സമം നീളം ഇൻറ്റു വീതി അതായത് നീളം ഇൻറ്റു വീതി ഓക്കെ എന്താ വരിക നീളം എന്നത് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇതാണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു നമുക്കിപ്പോൾ നീട്ടി ഇപ്പം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടും നീട്ടി മൂന്ന് ഇങ്ങോട്ടും നീട്ടി അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ അതാണ് അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം കിട്ടിയത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്താൽ ഇവിടെ പകുതി ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എത്ര ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതിന് നാല് ഒരു സമചതുരം ഉണ്ട് ബാക്കി നാല് മൂന്ന് ചതുരങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ മുതൽ ഇതുവരെ ഒരു ചതുരം ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ ഒരു ചതുരം പിന്നെ ഇതൊരു ചതുരം അതുപോലെ ഇതൊരു സമചതുരം ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഈ നാല് രൂപങ്ങളുടെയും വിസ്തീർണം കൂട്ടിയിട്ട് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് തന്നെ കിട്ടണം അല്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടണം അപ്പം അതൊന്ന് നോക്കാം അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നിനും ഓരോ പേര് കൊടുക്കാം ഇത് ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തേൻ്റെ കാണാം ഒന്നാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒന്നാകുമ്പോൾ ഒന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഒന്നിൻ്റെ എന്താ വരിക ഒന്നിൻ്റെ നീളം എക്സ് വീതി മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ നീളം എക്സും വീതി മൂന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെതാണ് കാണുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ വിസ്തീർണമാണ് കാണുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്താ വരിക ഒന്നിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നീളം എക്സ് ആണ് ഒന്നിൻ്റെ വിസ്തീർണം ആണ് കേട്ടോ അവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതണം ഒന്നിൻ്റെ വിസ്തീർണം അതായത് ഒന്നിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം മനസ്സിലായോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചതുരം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് മൂന്ന് വീതി മൂന്ന് അപ്പോൾ എന്താ വരിക രണ്ട് എന്നതിൻ്റെത് രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെത് എന്ത് വരും മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നീളം ഇൻറ്റു വീതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആണല്ലോ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇതിന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒമ്പതാണ് അങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി അടുത്തത് എന്താ വരിക അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തേതിൻ്റെ എന്താ വരിക ഈ ഭാഗം മൂന്ന് ഇവിടെ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ത് വരും മൂന്നാണ് ഇവിടെ മൂന്നാണ് ഇവിടെ എക്സുമാണ് അതും എന്ത് വരും മൂന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് സമം മൂന്ന് എക്സ് ആണല്ലോ ഇനി നാലാമത്തേത് നാലാമത്തേത് എന്താ വരിക നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സമചതുരം അല്ലേ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സമചതുരമാണ് അതെന്ത് വരും ഇവിടെ എക്സ് ആണ് സോറി ഇവിടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗവും എക്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗവും എക്സ് ആണ് അതെന്ത് വരും എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് സമം എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ നാല് ഈ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെയും വിസ്തീർണം നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി എന്താ ചെയ്യുക ഈ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെയും വിസ്തീർണം കൂട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള വിസ്തീർണം കിട്ടുക അല്ലേ ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വിസ്തീർണം കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ
plus one x plus one plus x square. Ini baru le. Apa ini baru order lagi macam ni. Ini baru baru order le. Ada ini baru tiga x tiga x sudah kuti r x ni ada le. Ini bagai ni nama kita tiga x plus tiga x. Am tiga x x kita dah mel kuti l r x ni kita tu. Pina ambadum x square. Apa ini nama kita baru formula yang mati l. Ini baru robot le. Ini baru robot le. Ada ini dah nama x square ni ada. Ini x square ni ada ni. X square plus ini yang dana pada x sila time ini ada tu yang x sila time itu dana moon x moon x ini buat dia r x plus pinnya ya ini b ini satu formula yang mati ya om badu, dana ingat ingat ni, apa ini yang dana tulis ane x plus three into x plus three, ane lalu apa dah orang ni mati ya dam, ini ini ada ingat ni tu lala mati tu lala dende, ada yang payah pelak dana ni ada kumidum, apa ini tu x plus three into x plus three summum x square plus six x plus nine mana lo ini nak kiti, ala ini mana nak ku i x plus three x plus three itu rendu orang pola tu sengkian ni le orang sahaja nalo, apa ini mana berum bor, ipo, nama le Orang sanggir itu, ni per 2 into 2 itu berapa? Adanya, kita akan dah yang berapa? 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 Ini orang x plus three yang dulu, ini orang sanggih ana. Orang a pola tu orang sanggih ala ana. Orang x plus three, orang x plus three. Aduh, pada orang dua ini orang dua ni, ini x plus three ana, ini x plus three ana. Kita ni x plus three square ni lah yang mula hidup. Ada pola. Ini berapa? Ini orang sanggih, ini orang sanggih kiri dia. Ini nama kita mau mati ada ni. X plus three whole square summum x square plus six x plus nine. Selaiyo, apo, orang itu betul. Orang, ini benda, ini pun orang boleh. Orang boleh, orang ni, kami katanya, anda itu, kuti itu, x plus three into x plus three, anda itu, x plus three whole square ni, dam, sama. Enggan ni, dam, x square plus six x plus nine. Ini orang lain mana selaiyo? Apa ni, ini benda, kami lalu baru ribut lagi. Ini benda, kami lalu enggan ni, ano, baru ribut lagi. Ini ada, ada ribut lagi, kanu kondo ni terus. Ini satu x square plus a plus b into x plus a b sama x plus y into x plus b yang mana rumput lekan pun am kondo ane terlalu deh. Ibu deh entah mana siapa deh y yang mana tu berasa satu sengiyum b yang mana tu berasa satu sengiye itu. Paksa e kesil. Ipo nama deh ipo cahid itu lala e kanak kuch no. Karena ni ibu deh yum b yum orang sengiyan. Tulis sengiyan. Muna ane ibu deh dua lom bandar deh. Ado kondo deh. Nama deh ane enggan edi x plus three into y x plus three Indo x plus three, anda dengar x plus three whole square sama x square plus six x plus nine, anda ini. Ini, nama kita ini formula kita dengar mumpul lah formula kita mana mungkin lantuk mati hari dia, langgan beribu. Adalah noku mati hari itu terlalu noku. Apa yang kita mati hari itu? Ibu dek, ini orang three, anda dengar. Nama kita dengar itu. Ibu dek noku x plus three whole square x square plus six x plus nine. Apa ini three, anda dengar. Ibu dek three, anda dengar. Nama kita ini yang itu. Aduh boleh, ah tiga yang itu ni ayat itu, apa itu nama kita kita nama y plus y, le, r yang itu y m y m buat itu nama r kita itu, aduh boleh, y into y, ane, empat kita itu, ane lo, ini ada, semua x plus tiga into x plus tiga, ane apa y m b yok ke y ane ane. Anda betul betul sanggih ya, lalai orang sanggih kalau anda itu kundi, ya, anda baru ni, b, anda baru ni, ya, anda beri nanti, apal ini nama kita enggan mati itu, x plus Y ni ada di. Muna ni ada ni bagaiman? X plus Y ni ada di. Square sama. X square plus. Ibu da, nama le ini dah nama mumba. Y plus B ni ada ni bagaiman? Ibu da random Y ada guna di. Y plus Y into X ni ada di. Sorry plus. Ibu da Y into Y ni ada di. Mencilai o. ये और इक्वेशन लेके हम आवर इक्वेशन मुंबई कुटी आवर इक्वेशन लेके मार्टन वैडी टन इंगेने कर दूं ना दे जस्ट इन मंथ्स लाके अपन एक्स प्लस ये ओल्ड स्क्वायर अंदर बन जाते हैं वो इन्दु नमक अंदु मुड़ी मार्टी ए दिया एक्स स्क्वायर 
പ്ലസ് ഇവിടെ എയും എയും കൂടി കൂട്ടി എത്ര കിട്ടുക രണ്ട് എ അല്ലേ രണ്ട് എ ഈ എക്സിന് അതുപോലെ എഴുതി പ്ലസ് എയും എയും കൂടി ഗുണിച്ചാൽ എ സ്ക്വയർ ഇപ്പം എന്താ കിട്ടിയത് ഒരേ സംഖ്യ ഇവിടെ നമുക്ക് എ എന്നത് ഒരേ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരിക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എക്സ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ മുമ്പ് അതിന് മുമ്പ് ചെയ്തതിൽ എന്താ വന്നിരുന്നത് ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എ എന്ന ഫോമാണ് അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എ ഇവിടെ ഇവിടെ എ ആണ് ഇവിടെ എ ആണ് ഇനി മുമ്പ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ് പ്ലസ് എ നീളം രണ്ടും വീതി മൂന്നൊക്കെ കൂട്ടിയപ്പോൾ ഉള്ള മാറ്റം എക്സ് പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ബി അപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് ആ ഒരു ഫോമിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണിത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ബി ഈ ഫോമിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഏത് വ്യത്യസ്ത സംഖ്യകൾ വരുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ആ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുക ആ രണ്ടും കൂടി ഗുണിക്കുക പക്ഷെ ഒരേ സംഖ്യ ഇപ്പോൾ ഒരേ സംഖ്യയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റി എഴുതൽ എങ്ങനെയാണ് എക്സ് പ്ലസ് എ ഓൾ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എക്സ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ മാറ്റം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എ എന്നത് എയും ബിയും ഇവിടെ എ ബി വ്യത്യസ്ത സംഖ്യകളായിരിക്കും ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരേ സംഖ്യകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സമചതുരം തന്നു അതിൻ്റെ ഒരു എല്ലാ വർഷവും മൂന്ന് മീറ്ററാണ് കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് മീറ്ററാണ് കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയർ സമം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്ര ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് അങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി നേരെ മറിച്ച് എന്താണ് ഒരു സമചതുരം തന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വശം എല്ലാ വശവും രണ്ട് മീറ്ററാണ് കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് മീറ്റർ കൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് മീറ്ററാണ് കൂട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ രണ്ട് മീറ്ററാണ് അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ സമം എങ്ങനെ മാറ്റി ചെയ്താൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എ എത്രയാണ് രണ്ടാണ് അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു രണ്ട് എക്സ് എ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ എ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇതായിരിക്കും എന്ത് രണ്ട് മീറ്ററാണ് കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇനി അഞ്ച് മീറ്ററാണ് കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ എന്താ വരിക അഞ്ച് മീറ്റർ രണ്ട് വശവും അതിൻ്റെ ഒരു സമചതുരം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്താ വരിക രണ്ട് വശവും നമ്മൾ കൂട്ടുക എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം എന്താ വരിക എക്സ് പ്ലസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഓൾ സ്ക്വയർ സമം എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ ടു എ അല്ലേ ടു എ ആണ് ഫൈവ് ടു എ ആണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ടെന് അതായത് ടു ഗുണിക്കണം എ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ടെന് എക്സ് പ്ലസ് എന്താണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ എ ഇൻറ്റു എ എ സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടത് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു ഒരേ സംഖ്യയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നീളവും വീതിയും ഒരേ സംഖ്യ കൂട്ടാനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ മാറ്റി ചെയ്താൽ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഓൾ സ്ക്വയർ സമം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പത്ത് എക്സ് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇവിടെ അഞ്ചാണ് കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ച് ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ എല്ലാ വർഷങ്ങളും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മീറ്റർ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് തന്നെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ മീറ്ററിലാണ് തന്നെങ്കിൽ മീറ്ററിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാൽ അതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാമെന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു മനസ്സിലാവാത്തവർ ഒന്നുകൂടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കുക അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടും വളരെ സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഒരേ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ എ എന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരേ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് എ ഓൾ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എക്സ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അതല്ല വ്യത്യസ്ത സംഖ്യയാണെങ്കിൽ അതിന് എക്സ് പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്നെ
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക്